Se Jesus Cristo realmente existiu, então os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são verdadeiros, pois são os únicos relatos históricos acerca da vida e da obra de Jesus Cristo. Ainda que em outros livros do Novo Testamento contenham fatos com Jesus, como na conversão de Saulo, com João na ilha de Pátimos, etc., contudo, os evangelhos são as fontes históricas sobre Jesus Cristo. Consequentemente, não há como alguém afirmar que Jesus existiu e afirmar também que os evangelhos sejam uma invenção humana, pois assim Jesus também seria uma invenção humana. Tanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o quarto evangelho, João, apresentam inúmeros aspectos sobre Jesus, que vão desde o nascimento de João Batista, aquele que prepararia o caminho para Jesus, até as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, após a sua ressurreição. No intervalo desses dois eventos, encontramos o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento, uma pequena parte da sua infância, seu batismo, a tentação no deserto, diversos ensinos e milagres, sua paixão, a ressurreição e a sua aparição aos discípulos. Enfim, cada um dos evangelhos apresenta particularidades nos fatos envolvendo a vida de Jesus, como o encontro e a cura do cego Bartimeu, o encontro com Zaqueu, mencionado somente em Lucas, como a visita dos magos mencionada somente em Mateus, como a parábola da semente relatada somente em Marcos, as últimas instruções de Jesus a seus discípulos durante a última ceia, apontadas somente no Evangelho de João. Desta maneira, existem fatos únicos em cada Evangelho, fatos repetidos em dois ou três Evangelhos, mas poucos fatos da vida de Jesus que estão contidos nos quatro Evangelhos. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Você sabia que aqui no canal há diversas séries de vídeo, ou seja, vários vídeos que abordam um único tema. Por exemplo, Jesus, vida e obra, pessoas que Moisés encontrou, os livros da Bíblia, os reis de Israel, divindades na Bíblia, curso de teologia, os doze apóstolos de Jesus e outras mais. Tire um tempo e mergulhe um pouco mais na Bíblia Sagrada, na teologia e na vida cristã. E para não perder de vista esse canal, deixe o seu gostei, se inscreva e clique no sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Você somente será avisado quando tem vídeo novo por aqui se o sininho estiver ativado. E para quem gosta de ler, o texto desse vídeo já está disponível lá na área de membros. Então, faça uma assinatura do canal e torne-se um membro. Mais informações? Clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro. Dito isto, vamos à continuação do vídeo. Fatos da vida de Jesus mencionados nos quatro evangelhos. Um fato é determinante no estudo da vida e da obra de Jesus Cristo. Não existem contradições nos quatro evangelhos. Isto é, ainda que Mateus, Marcos, Lucas e João apresentem ângulos diferentes sobre os eventos envolvendo a vida de Jesus, contudo, comparando um evangelho com o outro, não haverá contradições. Dúvidas quanto se foi um ou dois cegos curados por Jesus ou ainda se foi um ou dois homens libertos por Jesus da possessão demoníaca na região de Gadara, sequências dos eventos, o nascimento de Jesus e etc. E mesmo que existam esses textos com certa dificuldade, mas com uma boa hermenêutica desses textos, não encontraremos as aparentes contradições. Além disso, não é porque um fato da vida de Jesus seja relatado apenas em um dos evangelhos, é que ele deva ser questionado ou tido como um acréscimo. Nada disso. Se ele está apenas em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, ou em João, é porque o autor teve informações que os demais evangelistas não tiveram. A chamada harmonia dos evangelhos é a tentativa de colocar em ordem todos os fatos mencionados nos quatro evangelhos. 
é colocar em ordem cronológica os fatos da vida de Jesus, mencionados em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesse sentido, existem diversos livros, dicionários bíblicos e enciclopédias bíblicas que elaboram um grande gráfico, apresentando um determinado evento na vida de Jesus e as referências bíblicas dos evangelhos onde ele se encontra. Esta harmonia dos evangelhos apresenta eventos contidos de forma exclusiva em um dos quatro evangelhos, como, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que se encontra somente no evangelho de Lucas. Alguns eventos são apontados apenas em Mateus e Lucas, como a genealogia de Jesus. Outros eventos, como a tentação de Jesus, que é mencionada somente nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Além disso, existem também os eventos que são relatados nos quatro Evangelhos, e ainda que alguns com mais ou com menos versículos, mas Mateus, Marcos, Lucas e João relatam conjuntamente fatos da vida de Jesus. Como observado, existem eventos mencionados em apenas um evangelho, eventos mencionados em dois evangelhos, eventos mencionados em três evangelhos e eventos que são relatados nos quatro evangelhos. E mesmo que os quatro evangelhos apontem o mesmo evento da vida de Jesus, contudo, muitas vezes a quantidade de versículos desta narrativa varia de um evangelho para o outro. Além disso, uma mesma narrativa contida nos quatro evangelhos pode apresentar detalhes que não esteja presente em outros evangelhos, como, por exemplo, no julgamento de Jesus por Pilatos. Embora os quatro evangelhos apresentem o julgamento de Jesus por Pilatos, o evangelho de Mateus informa que Pilatos sabia que aqueles que acusavam Jesus eram movidos pela inveja, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Assim, Pode-se relacionar os eventos da vida de Jesus relatados nos quatro evangelhos. Primeiramente temos o batismo de Jesus, depois Jesus deixa a Judéia, Jesus deixa a Galiléia, a primeira multiplicação de pães, a entrada triunfal em Jerusalém, a predição da traição de Jesus, a predição da negação de Pedro, o Getsemane, a prisão de Jesus... Jesus perante o Sinédrio, a negação de Pedro, Jesus perante Pilatos, a crucificação, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Estes eventos estão contidos nos quatro evangelhos, narrados com particularidades observadas por Mateus e João, que foram discípulos e apóstolos de Jesus, e com as informações coletadas por Marcos e Lucas. Nesse sentido, por não ser uma testemunha dos fatos da vida de Jesus, Lucas escreve. Muitos já decidiram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. E eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até um próximo vídeo.